Hello friends, welcome to Parimla Kitchen. Now, we are going to talk about the kitchen. We are going to talk about the kitchen. We are going to talk about the kitchen. That's why we are going to talk about the first time. Like, share, and subscribe. We are going to talk about the kitchen. We are going to talk about the paste. We are going to talk about the paste. We are going to 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 paste. ஒரு பட்டை அதுக்கப்புறம் நான் வந்து குருமா பண்றதுக்கு வந்து தேங்காய் பால் எடுத்துருக்கேங்க தேங்காய் பால்ல தான் குருமா பண்ணா ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இந்த பக்கோடா பண்றதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து பாத்துக்கலாம் நாலு வெங்காயம் சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கொத்தமல்லி சின்னதா கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் மூணு பச்சை மிளகா ஒரு நாலு பல்லு பூண்டு வந்து இடிச்சு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் வந்து ஊற வச்ச கல்லப்பருப்பு கருவேப்பில இதுக்கப்புறம் பக்கோடா செய்யறதுக்கு கல்லப்பருப்பு ஊற வச்சிருக்கேன் அங்க வந்து மாவு வந்து ரெடி பண்ணிடலாங்க முதல்ல ஜார் எடுத்துக்கிட்டேன் ஊற வச்சிருக்க கல்லப்பருப்ப அப்படியே சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்தாச்சு இதையும் கூடவே நான் வந்து பச்சை மிளகாவை கிள்ளி போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா சோம்பு இது வந்து ரொம்ப மெழுகு அரைக்கணும்னு அவசியம் வேண்டாங்க ஒன்றும் பாதிமாக அரைச்சாலே போதும் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க அந்த கடல மாவு வந்து நம்ம அரைச்சாச்சு இப்போ நான் இதில் வந்து பவுலில் சேர்த்துக்கிறேன் பவுலில் சேர்த்தாச்சு அரிசியும் போது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஊற வச்ச கடலப்பருப்பு இடித்த பூண்டு சோம்பு கொஞ்சம் வெங்காயம் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து பிசைஞ்சிக்கோங்க அவ்வளவுதான் பக்கோடாக்கு தேவையான மாவு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணிடலாம் முதல்ல நான் பேன் எடுத்துக்கிட்டேன் பேன் காயட்டும் பேன் காஞ்சிடுச்சு இப்ப எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் பிசைஞ்சி வச்சிருக்க மாவு வந்து இப்ப நம்ம ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாங்க ரொம்ப ரவுண்ட் ஷேப்ல வரணும்னு இல்ல அதுக்கப்புறம் குருமாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு அந்த வெங்காயத்தோட பச்சை வாசனை வந்து போகணும் அது வரைக்கும் நல்லா ஸ்லோல வச்சு நல்லா வதக்கிடுங்க பறிச்சு வச்ச பச்சை மிளகாவை அப்படியே சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கணுங்க வதங்கின உடனே நீங்க தக்காளியை சேர்த்துக்கோங்க பாருங்க வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த பச்சை வாசனை எல்லாமே போயிடுச்சு இப்ப நான் வந்து அரைச்சு வச்சிருக்க தக்காளி பேஸ்ட் அப்படியே சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளிக்கிறேன் <laughs> 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 இந்த பக்கோடாவை நான் அப்படியே நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த பக்கோடா வந்து இதில் நல்லா ஊறணுங்க அப்போ தான் டேஸ்ட் கொடுக்கும் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பத்து நிமிஷம் மூடி வச்சுருங்க அப்போ தான் குழம்பு வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கும் அவ்வளோதான் சூப்பரான பக்கோடா குருமா ரெடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எங்கள் சேனலுக்கு மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லை எங்கள் சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க மறக்காம பெல் பட்டன